teşekkürler. Ee, Hocam günaydın, günaydın. hoş geldiniz. Günaydın. Biz günaydın. belirli dinlerken bir yandan da Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu Çalar Saat'te misafirimiz. Siyaset kendi gündemi var takip ediyor. Ekonomiyle ilgili gündem mi hani çok fazla da konuşmak istemiyor. En azından yönetenler nezdinde söyleyelim. Bizim en önemli en böyle üzerinde durmamız gereken konu başlık eğitim. Ve siz de bunu sürekli söylüyorsunuz. Zaten siyasetçilerin hemen evlerinin yakındaki panoları o yüzden böyle siz devraldınız ve oradan da böyle gözlerinin de içine sokmaya çalıştınız değil mi? Evet yani en son Türkiye Eğitim Derneği olarak biliyorsunuz Türkiye Eğitim Derneği bu Cumhuriyet'in kurmuş olduğu eğitimdeki ilk sivil toplum örgütü ve 94 yaş, e, yaşında gelecek sene 95. yaşımızı kutlayacağız. Nice yıllara. E, son bir araştırma yaptık TEDMEM e, olarak düşünce kuruluşumuzda e, siyasi partinin eğitimle ilgili taahhütlerin seçmen tercihlerindeki rolünü araştırdık. Yani biliyorsunuz sürekli konuşulan bir şey var e, Z kuşağı Z kuşağı Z kuşağı deniyor. Aslında Z kuşağı eğitimi nasıl değerlendiriyor? Eğitim sonucundaki siyasal tercihlerini değiştirebilir mi? Sadece Z kuşağı olarak bakmamak lazım. Aslında 30 yaşa kadar bakmak lazım. Onu ayrı, toplumun tamamını ayrı çalıştık. Ve biz şunu söyledik. Seçimin kaderine eğitim belirleyecek. Çünkü artık bir kuşak, bir kuşak sorgulayamıyor diye düşündüğümüz kuşak aslında sorguluyor. Körü körüne kuru vaatlerin peşinden gitmiyor. Siyasi partiler eğer bunu bilinçli bir şekilde yapmazlarsa yani ortaya karışık her şeyden şunu şunu şunu yapacağız gibi yaklaşımla değil de bilinçli bir şekilde yapmazlarsa emin olun çok ciddi bir miktarda Konda ile yaptığımız sağ araştırmasında e, siyasal tercihlerini değiştirebilecek ciddi bir oy oranı var. Zaten ne kadarlık bir oy oranı çıkıyor karşımıza? Yüzde kırklara kadar çıkabiliyor. Yüzde kırklara kadar. Z kuşağında yüzde kırklara kadar çıkabiliyor. Aslında yani e, tabii beraber çalıştığımız kurum Türkiye'de en iyi kamuoyu araştırmacısı yapan kurumlardan bir tanesi. Onlar bile şaşırdılar. Çünkü artık bir gelecek kaygısı meselesi var. Yani evet Cumhuriyet'in ilk yıllarında ilkokul mezunu yapmaya uğraşıyorduk ama şu anda... E, yapmaya çalıştığımız şey işsiz üniversite mezunu yapmaya çalışıyoruz. Yani altındaki kağıttan daha değersiz olabilecek bir diplomayla çocukları istihdamdan ve hayattan e, geri tutarak uzatıyoruz süreci aslında yaptığımız şey. Bu Onun için işsizlik diye bir sorun var mı yok mu hocam? Efendim? Bu ülkede işsizlik diye bir sorun var mı yok mu? Ya olmaması diye bir şey söz konusu değil. Zaten sorun şu bu kadar genç nüfusa sahip bir ülkede e, Bey, herkes şunu söylüyor. Genç nüfus bu e, ülke için bir fırsattır diyor. Biz Türkiye Eğitim Derneği olarak diyoruz ki en büyük tehdididir. Çünkü 21. yüzyılda 21. yüzyılda artık diplomanın falan bir şey yok. Bina gösterdiniz bitmemiş. E, Oraya gelelim mi? Ya, ya, dört bakan. <gülüyor> hani onlar geride kaldı. Dört bakan geride kaldı. Yedi yıldır bitmeyen bir bina. Nasıl olur? Nasıl mümkün olur? Bir yandan da sosyal konut projesini konuşuyoruz. İki yılda bitecek deniliyor. Yedi yıldır bir bina bitmemiş. okul Bina bitmiş okul olmamış yani. Öylece kalmış. Yani tabii ben hukuki bir şey var mı yok mu onu bilmiyorum ama ha. yani şunu söyleyeyim. Bu pandemi sürecinde biliyorsunuz bütün kanallarda e, insanlar çıkıp 24 saat e, biz e, okulları niye açmıyorsunuz derken onlar da cevap olarak biz Avrupa değiliz ki Amerika değiliz ki dediler. Ben de kanallar dedim ki herhalde bu konuşan arkadaşlarım sadece Manhattan'a gidiyorlar. Ben Avrupa'nın Amerika'nın kanadının birçok bölgesini gezdim. Binalara bazılarına girmeye korkabilirsiniz ama içi dolu. Yani bizde bina var aslında. Evet çok genç nüfusa sahip olduğumuz için ki ileride bunların projeksiyonu yapılmazsa elimizde boş binalar patlayacağını da unutmayalım. Tabii ki deprem riski olan binalardan bahsetmiyorum. Onlar da evet. çok ciddi okullardan bahsetmiyorum ciddi sayıda. Yani e, tabii ki Türkiye'de bir ekonomik e, kriz var. Bu ekonomik krizin yanında eğitimle ilgili sorunlarımız var. Ben size bir iki örnek vereyim. Mesela şunu sakın unutmayın hep ekonomiden konuşuyoruz. Herkes siz herkes ama ekonominin iyi olması neye bağlı? Aslında yetkin bir nüfusa bağlı. Yani kişilerin iyi olma halini öğrencilerin sağlarsanız, üretkin yaparsanız onları. Yani şunu sakın unutmayın. 16 yıl insanları okutuyoruz. Bakalım milyonları okutuyoruz 16 yıl. Üniversite sonuna kadar 4 yıllık üniversite diyelim. İşe girse işveren memnun değil. Memnun mu? Değil. değil. İş bulamıyor çok büyük bir kısmı. Çok büyük bir kısmı iş bulamıyor veya iş kuramıyor. Niye? Bizim eğitim sistemimizde biz zihinsel bir soykırım uyguluyoruz. Ezberletiyoruz, ezberletiyoruz. O sınavdan bu sınava koşturuyoruz. Testle tost arasına sıkıştırıp gençliği paketliyoruz. Net olarak söyleyeyim biraz ileri olabilir ama gençliği paketliyoruz. Zihinsel soykırım. Evet zihinsel soykırım uyguluyoruz. Bakın hepimiz diyoruz ki çocuklarımız internete bağımlı oldu diyoruz. Aslında sizden benden çok daha bilgiler onlar. 
Peki biz niye dijital okul yazarlık öğretemiyoruz? 21. yüzyılda diplomanın bir önemi yok. Eleştirel düşüncenin önemi var. Biz çocuklarımıza muhakeme yeteneği verebiliyor muyuz? Vermiyoruz. Biz hala ezberletiyoruz. Yani bilgiye ulaşmak saniyeler içinde olan yapıda şey yapıyoruz. Peki topluma maliyetini? Bakın bir iki örnek vereyim. OST ülkelerinde ilkokulda OST ülkeleri ortalama harcama 9550 dolar. 9550 dolar. Türkiye'de 3945 dolar. Ortaokulda OECD 11.091 dolar yani devletin harcadığı para ortaokul Türkiye'de 4064 dolar. Bunda büyük bir gariplik görmüyorum. Türkiye'nin kalkınmışlığıyla alakalı bir şey. Bakın Norveç eğitimi en büyük kaynağı verimli harcayan. Eğitimi kaynağı harcamaktan daha önemlisi olan verimli harcamaktır. Yani parayı harcarsınız harcarsınız da çıktı yoksa bu harcadığınız para aslında milletin vergileriyle e, sokağa atılmış bir para olur. İnsani gelişmişlik endeksinde Norveç birinci sırada. Aslında eğitimi düzgün kurgularsanız, 21. yüzyıla kurgularsanız ekonomi ortaya yukarıya çıkıyor. Bu bütün bilimsel çalışmalar da var. Türkiye'de sorun ne biliyor musunuz? Nedir? Lise sona kadar Türkiye'de hanenin harcadığı eğitim harcamalarının içerisinde bu rakam da %14.1. Oran OST'nin iki misli. Bakın tekrar ediyorum. Oran Bireyin OST'nin harcadığı misli. para... O üstü ülkelerin ya o zengin ülkelerin birçok zengin ülkenin iki misli. Niye biliyor musunuz? Lise sona kadar üniversitede düşüyor. Bizde çünkü maalesef lise sona kadar okul yok. Sınav var. Sıralama var. Koşturma var. Yarış var. Şunu sakın unutmayın. Beslenme çok çok önemli. Eğitimi herkes sadece okula falan bağlamasın veya diplomaya bağlamasın. Bütün bilimsel çalışmalarda eğitimin çıktısının yüzde otuz öğretmene bağımlıdır bağlıdır. Onun için biz hep öğretmen yetkinliği üzerinden gitmeye çalışırız. Yüzde kırkı genetiktir. Yüzde on civarında da iyi beslenme ile alakalıdır. Yani bir çocuğun aslında eğitimden alabilmesi ve kendi yaşamını idame ettirebilecek yetkinliklere sahip olması, olması, becerilere sahip olabilmesi aslında iyi beslenme de yüzde on düşük bir oran değil. Hocam bugün bizim başlığımız memnun musunuz? Bugünkü eğitimin durumundan öğrencilerin yetiştirilme şeklinden öğretmenlerin kıymetsiz olarak böyle kendilerini hissetmelerinden siz ne çıkartıyorsunuz? Siz memnun musunuz bugünkü eğitimden? Valla ben bir gün bir e, ulusal kanalda şöyle bir şey demiştim. E, eğitim sisteminde büyük bir sorunu yok demiştim. Abartmayın demiştim. 20 tane yok, 200 tane yok, 2000 tane yok. Eğitim sistemi sadece 2 tane sorunu var demiştim. Eğitim yok, sistem yok. <gülüyor> yani Mesele şu, mesele şu. Kel Bey, bir ülkedeki sosyal adaleti, zenginle yoksul arasındaki şey zenginle yoksul arasındaki adaleti eğitim sisteminizde sağlarsınız. Çünkü bir çocuğun en büyük anayasal hakkı eğitim hakkıdır. O ekonomik sınıf atlamasının da yoludur yoksulun. Yani 3-5 tane üç kağıtçı dışına çıkardığınız zaman büyük bir yapı, büyük bir kitle, sokakta evet. simit satmak mecburiyetinde kalan çocuk, ee, beslenme çantasını annesinin babasının koyamadığı çocuk Bununla olur. Ben defalarca söylüyorum. Bundan da gurur duyduğum için söylüyorum. Benim babam Rize'nin Fındıklı ilçesinden kalkıp ilkokulda Kızılay Şefkat yurdunda kalmasa ben burada değildim. Orada bir miktar arazimiz de var. İlçeye göre iyiyiz. Ama o bu hamleyi yapabildiği için ben buradayım. Onun için eğitim sistemini doğru noktaya götürecekseniz nitelikli ve yetkin bir eğitim vermeniz lazım. Özellikle de düşük aile şeyleri. Ya bakın benim çocuğumla köydeki çocuğu aynı sınava sokuyoruz. Çocukları sınavla ölçüyoruz ve ölçümlüyoruz ve sonra da yargılıyoruz. Tabii ki öğretmen meselesi önemli bir mesele yetkinlik olarak ama şunu da sakın unutmayın. Öğretmen mesleğinin itibarı sadece aldığı maaşla alakalı değildir. Yani bu, bunları da ortaya doğru koymak verir. Öğretmenlerin hakkını baş tacı etmeliyiz. Türkiye'deki en büyük hakkı onlara vermeliyiz ama sorumluluklarını da istemeliyiz. Çünkü öğretmen mesleğinin çıktığı olarak toplum tarafından kabul edilmesi çıktıya bağlıdır. Yani mezun ettikleri çocukların yetkinliklerine bağlıdır. Onun için öğretmenlerimizin yetkinliklerini de ileriye taşımak mecburiyetindeyiz. Bunun bir stratejik planda olabileceğini ben net bir şekilde söylüyorum. Ama ben size şunu söyleyeyim. Bakın e, TÜİ'nin verilerine göre yani biz TEDMEM olarak yaptığımız bir araştırmada geçen sene 676 bin çocuğun okul dışında olduğunu tespit ettik. Nerede bu çocuklar? Kimse bilmiyor. Daha ilginçini söyleyeyim. Bakın TÜİ'nin... 676 bin hocam. Evet. Geçen sene TÜİ'nin TÜİ yeni verilerine göre 5-17 yaş arası ekonomik faaliyet içinde bulunan çocuk sayısı kaç biliyor musunuz? Ne kadar? 720 bin. 5-17 yaş. Evet. 720 bin yaş. çocuk... TÜİ'nin veri, resmi veri. 720 bin çocuk ekonomik faaliyet içinde. 
Şunu sakın unutmayın. Çocuk başka, işçi. Başka bir diskten bahsedeyim. Yani eğitim sistemini diyoruz ya memnun musunuz değil misiniz? Evet. Açık liseye geçen sene giden öğrenci sayısı 8 kat arttı. Yani bir yılda normal liseyi bırakıp okula gitmeyip açık liseye giden öğrenci sayısı 55.875'ten 306.968'e çıktı. Şu anda 1.8 milyon öğrencimiz sadece lisede açık liseye gidiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Okulun bir kıymeti falan yok. Bırakın ben evimde zaten dershane ve kursa gitmek mecburiyetindeyim. Zaten annemin kolunda kalmış olan bir bileziği kursa gidebilmek için satmak mecburiyetindeyim. En azından okula beslenme çantası götürüp üstüme alacağıma evden ve kurstan üniversite sınavına hazırlanayım diyoruz. Fakat şunu da sık unutmayın. Geçen sene ilk defa üniversite mezunlarının işsizlik oranı lise mezunlarını geçti. Yani hep e, biliyorsunuz kamuoyunda konuşuyor işte üniversiteler doldu doldu doldu. Evet üniversiteler doldu ama bakın barajın kaldırılması şunu anlamak lazım. Vatandaşlar şunu ister mi? Yani biz halkımıza soralım. Çocuğunuzu üniversiteye alalım. Dört yıl okutalım. İşsiz kalmasını tercih eder misiniz? Yoksa nitelikli bir eğitim alıp lisede olabilir bu meslek lisesi de olabilir. Kendini idame ettirebilecek ve yaşamında mutlu olabilecek şeye mi sahip olmasını istersiniz? Yani bir anne... Çocuğunun mutluluğunu ha, öncelersin anne her babası, zaman. Anne babanın beklentisi çocuğun sürekli okula gidip gelmesi mi? Yani 18 yaşına kadar okul veya üniversite bir 20 yaşlarına kadar bakım evi midir? Yoksa bireyin mutlu olma yani insanca yaşama hakkını verecek temelleri oluşturmak mı? Buradaki sorun şu biz bütçemizin bu yıl 3'e düştü birinci sıradaydı bu da çok önemli yani hükümetin eğitime en büyük finansmanı ayırması önemli bir şey ama İlker Bey çıktıya bakıyoruz parayı harcıyoruz da çıktının ne olduğuna bakıyoruz bakın geçen sene geçen sene son sınıf düzeyinde bu sene üniversite sınava girenlerin ne kadarı üniversite yerleşti biliyor musunuz? Sadece %33.46'sı yani liseyi bitirmişsiniz Size yaşamda mutlu olmak için üniversite gitmek mecburiyetindesiniz diye bir yalan duygu e, enjekte edilmiş. Yalan duygu diyorum bakın bu gerçek bir duygu. Umut e, e, e, enjekte edilmiş. Yüzde otuz üç giriyor. Bugün fen liseleri en iyi liselerimiz değil mi? Yani mutlu musunuz, mutsuz musunuz, yetkin miyiz, değil miyiz tartışıyoruz ya. Fen liselerinin bu yıl örgün eğitime girme oranı sadece yüzde elli bir nokta otuz bir. Benim zamanımda %99'du fen liselerinin 4 yıllık üniversite. Bu ön lisans ve lisans. Sadece lisan, yani 4 yıllık da değil. Yani onun için bu şunu... Şu, şuraya geliyoruz. Evet. Eğitim yok, sistem yok. Bunu nasıl toparlayacağız? Nasıl çözeriz? Nasıl çözmeliyiz? Bugünün toparlamasını öyle yapalım o zaman. Ben şunu söyleyeyim. Ben 5 yıllık bir süreçte... Yani her siyasi parti kendine göre bunlara şey yapıyor. Şimdi Sayın Bakanımız da hem milli şeyle mesleki eğitimle hem okul öncesi çok kritik süreçtir. Üstünde duruyor. Bunları takdir etmemiz lazım. Doğru bir planlama ihtiyacımız var. Bir, kişiden kişiye, bakandan bakana, yok başkana, yok başkana değişmeyecek bir eğitim programına ihtiyacımız var. İki, sosyal katmanlar içerisindeki eğitimdeki adaleti dağıtabilecek mekanizma ihtiyacımız var. Üç, ezbere eğitim sisteminden çıkarmaya ihtiyacımız var. Dört, Mesleki eğitimi doğru korgulamamız lazım ama kendimiz de yalan e, rakamlarla hani hep derler ya Almanya'da 60'a 40'tır öyle bir şey yok. Almanya şu anda mesleki eğitim en yoğun olduğu ülkelerden değil. Artı Almanya'daki meslek eğitime gidenlerin %80 küsürü çıraklık eğitime gider bizde %9.6'sı. Yani e, kelimelerle şey yapmayalım biz Türkiye Eğitim Değerli olarak şuna inanıyoruz. Bir 5 yıllık süreçte idealden bahsetmiyorum mevcuttaki ile biz insanlarımızı Eğitim çıktılarında mutlu olabilecek bu kaynaklarda seviyeye taşıyabiliriz. Kaynakları doğru kullanarak bunu gerçekleştirebiliriz. Ama burada da burada da hem öğretmen yetkinliklerine yani sendikalara bağlı bir atama sistemiyle amca dayıya bağlı değil. Çünkü burada bir şeyi söyleyip e, toparlayayım. Bakın torpil var deniyor değil mi öğretmen seçiminde? Evet. Çözüm ne diyoruz? Mülakatı kaldıralım. Mülakatı yapılmayan bir öğretmen, dört işi yuvarlan için doldurarak öğretmen olabilir mi? Aslında esas olan mülakattır. Torpili kaldırmak istiyorsanız İlker Bey videoya çekeceksiniz. Yani ananın adı ne, babanın adı ne, nerede doğduğunu sorulmayacak. Videoya çekeceksiniz. Biliyor musunuz Hindistan'da üniversite sınavı açık uçlu yapılıyor. Bunlar zor şeyler değil. Yeter ki doğru bir program olsun. Benzer modelini İstanbul Tabii. Büyükşehir Belediyesi iş alımında görüyoruz zaten. E, yani ben, ben size şunu söyleyeyim. Bu bayrağı, bu toprağı, bu insana... Ve bu kadar bu ülke için kendini şehit etmiş insana olan bir vefamız varsa 
biz genç neslimize yetkin bir eğitim vermek mecburiyetindeyiz. Üniversite mezunu yapmak mecburiyetinde değiliz. Ama doğru bir eğitim vermek mecburiyetindeyiz. Biz bir tane Nobel e, alan e, dahimizi çıkarıp e, yüz binlerce ödül vereceğimizde birkaç bin tane Nobel alacak insanı yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ediyorum. ki geldiniz. Böyle yine ufuk açıcı bir yayın oldu. Sizinle birlikte Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Perivanoğlu ile konuştuk. Ne yapacağız, nasıl başaracağız ve belki de işin özü tabii düzeltilecek. Bugün için yaşadığımız eğitimde yok, sistemde yok. İki tane sorunumuz var. Şimdi hızlı bir şekilde reklam, dönüşte buluşalım.